Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Hülya da Latince Rosa, ılıman iklimlerde en çok yetiştirilen, güzel görünümleri ve kokularıyla yaz bahçelerinin en görkemli çiçeklerine sahip olan bitki ailesidir. Günün son iki yüzyıl boyunca çok sayıda kültür çeşidi üretilmiştir. Gülün farklı koşulları uyumlu yani güneşli ya da yarı gölge konum gibi ve farklı formlarda yani çalı, ağaç, sarmaşık ve bunun gibi binlerce türü bulunur. Bahçelerde genellikle çit, bordür, sarılıcı ya da yer örtücü olarak karşımıza çıkan gül türleri sonbaharda taç yapraklarını döktüklerinde bile görkemlerinden pek bir şey kaybetmezler. Güller doğadaki kuşların yiyeceği olan kuşburnu adı verilen renkli meyveleri ve renk değiştiren yapraklarıyla dekoratif bitkiler olmayı sürdürürler. Ayrıca kuşburnu olarak bilinen gül türü Rosa Canina'yı daha önce başka bir videoda benden dinlemiştiniz. Güllerin bu kadar sevilmesinin pek çok nedeni vardır. Olağanüstü renk çeşitliliği, ılıman iklim bitkileri arasında en iri çiçeklere sahip oluşu, çok farklı boyut ve şekillere sahip türlerinin bulunuşu ve daha pek çok melezin üretilebilmesine imkan veren bir bitki oluşu bunların en başına yer alır. Bitki günümde bu kadar kalabalık bir aileyi kısa bir video ile ele almak çok zor olduğu için size bu videoda daha çok gülün konu edildiği eski öykülerden, bahçecilikte kullanılan türlerinden ve bu türlerin temel özelliklerinden söz edeceğim. Öncelikle gülün geçmişinden söz ederek başlayalım. Tarihçiler insan ve güller arasındaki bu bitmeyen aşkın yaklaşık 5000 yıldır devam ettiğini söylüyorlar. Yetiştirilen ilk güllerin izlerini Antik Babil kentinin asma bahçelerinde ya da Antik Mısır'ın esrarengiz piramitlerinde saklı rakiplerin içinde rastlanmıştır. Antik Mısır kökenli eski bir hikayeye göre Firavun 4. Tatmos kraliyet bahçelerinde gezerken güllerle ilgilenen bir genç kıza yani Nefertari'ye görür görmez aşık olur. Tatmos ona evlenme teklif ettiğinde ise genç kız krala onunla evlenebilecek seviyede soylu biri olmadığını sadece bir bahçıvanın kızı olduğunu söyleyerek teklifi reddeder. Bunun üzerine Firavun yemeden içmeden kesilir ve hastalıktan yatağa düşer. Bunu duyan Nefertari, bahçeden kesip getirdiği tek bir gülle kralı ziyaret edip evlilik teklifini kabul edeceğini söyler. Kral iyileşir ve Nefertari'yi kraliçesi yapar. Nefertari eski Mısır dilinde güzel dost anlamına gelmektedir. Böylece gül ilk defa antik Mısır'da aşk ve sadakatin sembolü haline gelir. M.Ö. 500'lü yıllar civarında Çin ve Yunan bahçelerinde gül yetiştirildiğine dair tarihi kayıtlar bulunur. Yunan mitolojisine göre gül bitkisi Tanrıça Afrodit'in çiçeğidir. Efsanelere göre Tanrıça, avda bir yaban domuzu tarafından öldürülen sevgilisi Adonis'in yardımına koşarken ayağına bir diken batar ve bu yaradan damlayan kan ya da bir başka efsaneye göre Tanrıça'nın acıyla döktüğü kanlı gözyaşları gülün beyaz çiçeklerini bu çiçeğe en çok yakışan renge yani kırmızıya dönüştürür. Belki de aşkın simgesi olan Gül'e, Romeo ve Juliet'ten bile daha eski ve acık bir aşk öyküsüne de rastlarız. İrlanda mitolojisinin bu bahtsız aşıkları Tristan ve Isalda yalnızca ölüp de yan yana gömülüklerinde birbirlerine kavuşabilmişlerdir. Ve Tristan'ın mezarında biten Asma, Isalda'nın mezarında biten Gül'e sarılmıştır. Romanya kökenli çok eski bir aşk masalına göre ise Gül, aslında bir zamanlar genç ve güzel bir prensesmiş. Bir gün denizde yüzerken onu görüp aşık olan ve öpücüklere boğan güneş üç gün boyunca batmayı unutmuş. Böylece gecenin gelmesine, ayın ve yıldızların görünmesine de engel olmuş. Buna kızan tanrı güzel prensesi bir güle dönüştürmüş. İşte bu nedenle güllerin güneş altında utangaç bir şekilde boyunlarını büküp kızardığına inanılırmış. Gülün adının yani Umberto Eco'nun aynı adlı muhteşem romanı değil de gülün latince olan adı Rosa'nın kökenine indiğimizde ise M.Ö. 230'lu yıllarda tıpkı Babil'in asma bahçeleri gibi İran topraklarına var olan ama günümüzde ortadan kaybolmuş bir dile yani Partçaya rastlanır. Güle ilk adını verenler ise Partlarmış. İran kökenli bir hikayeye göre Prens Behram güzeller güzeli bir köylü kızı olan Gülnar'a görür görmez aşık olur ve onunla evlenmek ister. Gülnar ise genç adama prens olmasının hiç umrunda olmadığını ona sadece eşi benzeri olmayan bir gül hediye ederse bu teklifi kabul edeceğini söyler. Behram böylece yollara düşer, yüksek dağlar ve coşkun nehirler aşar. Uçsuz bıraksız çölleri bile geçer ama daha önce hiç kimsenin görmediği bir gül bulamaz. Biraz bir gün yolda yaşlı bir bilgiye rastlar ve bilge onu aradığı gülün fiziksel dünyada bulunmadığını 
Aslındıktan da kalbinde açtığını söyler. Birine verebileceğin en büyük ve eşsiz hediye kalbinde açan bu gündür der prensi. Behram eli boş halde günlerin yanına döner ve sevdiğine bağrında açan eşi benzeri olmayan aşk ve sadakat gününü anlatır. Bu aşk ilanı böyle etkilenir ki genç prensin teklifini hemen kabul eder. Bugün alışık olduğumuz bahçe güllerine en yakın türler Avrupa'da 17. yüzyıldan itibaren yetiştirilmeye başlanmıştır. Gün gülünün yani Rosa Kinensis'in Avrupa'ya getirdiği 19. yüzyılda ise birçok gül meraklısı tarafından binlerce gül çeşidi ortaya çıkarılmıştır. Gül meraklılarının en şöhretlisi belki de Napolyon'un eşi Josephine'dir. Onun sayesinde Malmezon şatıklığının bahçelerinde çok sayıda gül meraklısı yetiştirilmiştir. İngiltere'de botaniğe ilginin doruk noktasına ulaştığı Kraliçe Victoria döneminde gül de altın çağını yaşar ve bugünkü en çok sevilen bahçe bitkisi olma güzelliği kadar. Bugün bahçecilikte kullanılan türlerin çoğu ataları bu döneme ait olan melez türlerdir. Gülün sunduğu geniş renk seçenekleri içinde yakın bir geçmişe de sadece mavi renk bulunmuyordu. Evet bulunmuyordu dedim çünkü artık o bile var. Eskiden kimyasal işlemlerle elde edilen bu renk artık genetik olarak bitkinin üretebildiği bir pigment oldu. Size daha önce başka bir videoda anlattığım genetiği değiştirilmiş Applause Rings güller dünyada bu özelliğe sahip ilk ve tek gül çeşididir. Var olan binlerce gül türünü yaban gülleri, eski bahçe gülleri ve modern bahçe gülleri olarak 3 ana grupta toplamak mümkündür. Yaban gülleri fakir topraklarda ve zor iklim şartlarında yetişebilen, gölgeye dayanıklı olan doğal gül türlerinden oluşur. Yılda sadece bir defa çiçek oluşturur ve vejetatif olarak üretilirler. Doğal türler arasında en yaygın kullanılanlar Misk gülü adı verilen Rosa Moscata, Lady Banks gülü olarak bilinen Rosa Banksie, İskoç gülü olarak tanınan Rosa Pimpinelli Folia, Eglantin gülü ya da uyuyan güzel masalındaki dikenli dalları ile uykuya dalan prensesin etrafını çevreyip onu koruyan güller olan Rosa Rubiginosa ve Avusturya gülü olarak tanınan Rosa Poetida'dır. Ayrıca Geranium gülü denen Rosa Moyesi gibi renkli meyvelerinden veya Virginia gülü denen Rosa Virginiana gibi renk değiştiren yapraklarından ötürü yetiştirilen doğal türler de vardır. Eski bahçe gülleri 1867 yılında gül meraklısı Jean-Baptiste André Guyot'un ürettiği ilk modern gül olan La France türünden öncesine ait olan tüm gülleri kapsar. Bunlar da tıpkı yaban gülleri gibi tek sefer çiçek neleler ama kokulu ve bol taç yaprak oluşturan türlerdir. Çiçeklerini genellikle önceki yıl sürgünlerinde oluştururlar. Çin'den gelen gül türleriyle melezlenerek yeni sürgünlerinde de çiçek veren türler ortaya çıkarılmıştır ve bahar aylarından yüz başlangıcına kadar çiçek açmaya devam ederler. En tanınmış olan eski bahçe gülü türleri Alba, Gallica, Damasena, Provence, Moss, Portland, Çin, çay kokulu Çin gülleri, Bourbon, Noazet, Melez Victoria dönemi gülleri, Melez Mis gülleri, Melez Rugosa gülleri ve Bermuda melezleridir. Modern bahçe gülleri ise ataları eski bahçe gülleri olan ve çok sayıda tür kapsayan en son ortaya çıkan gruptur. Melez çay gülü, Pernetiana, Polianta, Floribunda, Grande Flora, Miniatür güller, Sarmaşık gülleri, İngiliz David Austin gülleri, Kanada gülleri, yer örtücü ve veranda gülleri bu grup içinde yer alırlar. Güller aşıyla üretilen, sıcağı pek sevmeyen narin yapılı bitkilerdir. Fakat daha sıcak iklimde uyumlu anaçlara aşılanan ılıman türlerin de sağlıklı bir şekilde hayatta kalabildiği söylenir. Günümüzün bahçe gülleri sizden kaliteli bir bahçe toprağı, düzenli ve bol sulama, iyi bir drenaj ve bilinçli bir budama isterler. Gül budaması ustalık isteyen bir uğraş olarak gül türünü tanımayı, budama amacını ve zamanını iyi bilmeyi gerektirir. Eski bahçe gülleri sadece eski sürgünde çiçek verdiğinden, bu türlerin budanması minimum düzeyde tutulmalı, sadece zarar gören hastalıklı dallar budanarak uzaklaştırılmalıdır. Modern bahçe gülleri ise ilk donlara kadar sürekli çiçek verdikleri için kuruyan çiçek başları ve dallarının budanmasını gerektirir. Böylece bitkinin yeni çiçek oluşturmak için gereksiz enerji harcamamış olması sağlanır. Ölüm çiçek başlarının budaması yukarıda sözünü ettiğimiz doğal türler olan Rosa Moyesi ve Rosa Glauca için geçerli değildir olarak bu melezler soğuk iklimlerle yetiştirildiklerinde yıllık sert budama ya da gençleştirme budaması denilen bir budamaya ihtiyaç duyarlar. Sert budamalarda erken ilkbaharda gülün tüm dalları 30 santim hizasına kadar kısaltılır. Bu yapılmadığı takdirde ataları olan eski bahçe gülleri kadar dayanıklı olmayan bu melezler 
kışın ilk donlarla birlikte köklerine kadar çürüme tehlikesiyle karşılaşırlar. Ve kökü çürüyen bir gül maalesef artık kurtarılamaz. Gençleştirme budaması yapılmayan melezler bir süre sonra zayıf düşer ve şekilsiz bir bitki öbeği haline alırlar. Gülüler budanarak bitkinin hava alması sağlanmazsa pek çok hastalığa davetiye çıkarılmış olur. Yaprakları etkileyen kara leke, pas, midyo gibi hastalıklar dışında köklere zarar veren bal mantarı ve vertisilyum gibi pek çok mantar ve bakteri hastalığıyla savaşmak zorunda kalırsınız. Bunlar yetmezmiş gibi bitkinin öz suyunu yemen yaprak bitleri ve tomurcuklarına dadanan tripsler de güllerini sevdef alırlar. Modern türler için mutlaka yapılması şart olan ilaçlamanın gerektiği durumlarda sistemik olan ilaçları tercih etmelisiniz. Aksi takdirde yaratacağınız kitlesel katliamın boyutları daha da büyük. En önemlisi yararlı böcekleri de yeryüzünden silmiş ve toprağınızda bir güzel zehirlemiş olursunuz. Bu arada bolca ilaçladığı güllerinden reçel yapıp sevdiklerini yollamayı düşünenler de çıkabilir ama hemen uyarayın. Kanserojen kimyasallar içeren bu güleri asla tüketmeye kalkmayın. Bahçenizde yoğun ilaçlamaya maruz bıraktığınız bitki türleri damak değil yalnızca göz zevkinize hitap etmeyin. Meyve ve çiçeklerini gıda olarak tüketebileceğiniz gül türlerini de belirteyim son olarak. Rosa Alba, Rosa Centifolia, Rosa Damasena ve Rosa Gallica'nın tüm çeşitleri mutfağınıza konuk olabilir. Gül ürünlerini hazır olarak satın aldığınızda ambalaj üzerinde gıda olarak tüketilebileceğini gösteren çatal ve kaşık simgesini görebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.